வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு அருமையான ஒரு டிஷ் பண்ண போறோம் பண்ண போறோம் அதுக்காக அரை லிட்டர் பாக்கெட் பால் எடுத்து வச்சிருக்கேன் கேரட் வந்து ஒரு நாலு கேரட் எடுத்து வச்சிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் ஒரு பீஸ் பட்டர் எடுத்து வச்சிருக்கேன் நாலு ஸ்பூன் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சிருக்கேன் நெய் அடுத்தது நம்ம வந்து திராட்சை இருக்கு இல்லையா திராட்சை ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்து வச்சிருக்கேன் சும்மா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு தான் எடுத்திருக்கேன் அதே ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு முந்திரி எடுத்திருக்கேன் அதை ரெண்டுமே கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஏலக்காய் ஒரு அஞ்சு ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் சர்க்கரை வந்து இந்த கப்பால் அரை கப் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அது வந்து ஒரு ஆறு ஸ்பூன் இருக்கும் சர்க்கரை ஸோ மில்க் மெய்ட் ரொம்ப தேவை ஸோ மில்க் மெய்ட் எடுத்து வச்சிருக்கேன் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த மூணு கேரட்டுமே குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிவிட்டு இதை மட்டும் நம்ம சீவிட போகிறோம் ஒரு கேரட்டை சீவிட போகிறோம் ஸோ சீவிட்டு வந்துடலாம் அப்போ நான் கேரட்டை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் ஸோ அது எப்படி வேணால் ஷேப் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை எப்படி வேணாலும் கட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அது வேவிச்சு எடுக்க போகிறது தான் இன்னொன்று வந்து நான் சீவிட்டேன் அந்த ஒன்று இந்த மூணு கேரட்டையும் நம்ம வந்து பாலில் தான் வேவிக்க போகிறோம் ஸோ பாலில் கொட்டிக்கோங்க அவ்வளோதான் இதை வேவிச்சு எடுத்துடலாம் வாழை நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ வந்து நெய் ஊற்றிக்கோ நெய்யும் அந்த பட்டரும் இதில் போட்டுக்கோங்க நல்லா கெட்டியாக இருக்கா தான் வேலை ஸோ அடுத்தது நம்ம திரி வச்சுருக்க கேரட்டை போட்டுக்கோங்க போடணும் <laughs> ஸோ நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம் சூடாக இருந்ததுக்கப்புறமா நம்ம மிக்சியில் போட்டுடலாம் அப்போ கேரட் நல்லா சூடாகி சூடாக ஆறிடுச்சு நான் இது உள்ளார போட்டுட்டேன் மிக்சியில் அதுலேயே சர்க்கரை போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் இதை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போ நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் ஸோ நல்லா ரொம்ப பேஸ்டாகவும் இல்லாமல் அரையாமல் இல்லாமல் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் நான் அரைச்சிட்டு வந்திருக்கிறேன் தெரியுதுங்களா அந்த மாதிரி ரொம்ப பேஸ்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பருவத்துக்கு எடுத்துட்டு எடுத்திருக்கேன் ஸோ அப்போ நான் மீதி இருக்கிற பாலையும் இங்கே காய்ச்சி வச்சுட்டேன் ஸோ இப்போ கேஸ் ஆனில் தான் இருக்குது நல்லா காய்ச்சிடுச்சு இப்போ பால் கொதிச்சிட்டு இருக்கு இந்த டைமில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கு இந்த மிக்ஸ் இடம் இதை ஊற்றிக்கோங்க அடுத்தது நம்ம மில்க் மேடும் இதில் ஊற்றிக்கோங்க மில்க் மேடு நான் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் நம்ம வந்து வறுத்து வச்சுருக்கிற அந்த மசாலா இருக்குல்ல ஸோ திராட்சை முந்திரி இதெல்லாம் இருக்குல்ல கேரட்டெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு அது இதில் கொட்டிக்கோங்க அதான் அது நல்லா கண்டி கொடுங்க அடுத்தது நம்ம ஏலக்காய் பொடிச்சு வச்சுருக்கிறது ரொம்ப பொடி இல்லை ஸோ நான் சிக்கி தான் வச்சுருக்கேன் அதை அப்படியே போட்டுக்கோங்க எல்லாம் விழலை ஸோ ஒரு அஞ்சு ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன் அந்த அஞ்சு ஏலக்காயும் போட்டுட்டேன் போதும் இப்போ பாயசம் ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி நீங்கள் கேரட் கேரட் பாயசத்தை செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு இப்படிக்கு சொல்லுங்கள் கமெண்டில் இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டிங்கன்னா விடவே மாட்டீங்க அந்தளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்குது இது ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு சொல்லுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க கூட வெள்ளைக்கானும் க